Hello kids! Hello mga ka-Christmas! Ngayong araw, ang aralin natin ay tungkol sa pagtukoy sa nawawalang term sa isang pattern. Samahan ninyo ulit ako na sukutan ang mga gawain at pag-aralan ang mga pattern o ang pagkakasunod-sunod ng mga disenyo, larawan at number. Bago natin suriin at pag-aralan ang susunod na larawan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ko. Click din ang notification bell para magkasama ulit tayo sa susunod na math video ko. Maraming salamat! Simulan natin sa unang halimbawa. Pag-aralang mabuti ang sumusunod na larawan. Tingnan at suriin natin ang pattern. Mayroon tayong square, triangle, circle, square, triangle, circle, square, puwang, at puwang pa. Kung susuriin mabuti ang pattern, ang nawawal hugi sa dalawang puwang ay... Tama! Triangle ang una at ang susunod ay circle. Ang pattern dito ay kombinasyon ng tatlong hugis na inuulit pagkatapos isulat o ilarawan ang unang tatlong hugis. Ikalawang halimbawa, mayroon tayong puwang, dahon, bulaklak, dahon, bulaklak, dahon, bulaklak. Puwang. Ano sa palagi mo ang nawawala sa unang puwang? Tama, bulaklak. E sa pinakadulo, ano ang nawawala sa pattern? Tama, dahon. Napansin ba ninyo ang pattern? Ito ay salita ng dahon at bulaklak. Punta naman tayo sa ikatlong halimbawa. Pag-aralang mabuti ang pattern ng sumusunod na bilang. 3, 5, 7, 9, 11. Ano kaya ang susunod na bilang pagkatapos ng 11? Isulat natin. Magsimula tayo sa number 3 at sinundan ito ng 5, 7, 9, 11, blank, blank, blank. Simula number 3 upang makuha ang number 5, nagdagdag ng 2. 2 plus 3 equals 5. At para makuha ang 7, nagdagdag din ng 2. 5 plus 2 equals 7. Para makuha ang 9, nagdagdag ulit ng 2. 7 plus 2, 9. Para makuha ang 11, nag-add ulit ng 2. 9 plus 2, 11. Ang pattern para sa set ng numbers ay mag-add ng 2 sa previous number. Kaya kung hahanapin natin ang number pagkatapos ng 11, ang gagawin natin ay mag-add lang ng 2. 11 plus 2, ang sagot 13. 13 plus 2, ang sagot ay 15. 15 plus 2, ang sagot ay 17. Nasundan ba ninyo ang pattern, mga ka-face math? Kung nasundan ninyo, tara, subukan natin sagutan ang mga gawain. Magsimula tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang nawawalang angkop na larawan sa bawat set ng larawan sa column A. Hanapin ang tamang sagot o ang angkop na larawan sa column B. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Column A, Column B. Magsimula tayo sa number 1. May pattern tayo ng bilog. At ang bilang ng bilog ay nagsimula sa number 1. Sumunod ay 2, sumunod ay 4, sumunod ay 8, at puwang. Hanapin natin. Ang sagot sa column B. Sa letter A, mayroon tayong labing anim na bilog. Sa letter B, mayroon tayong sampung bilog. Alin kaya ang angkop na sagot sa pattern? Ano sa palagay mo ang ginamit na pattern para makuha ang susunod na bilang ng bilog?
Aha, ito ay magdagdag ng kaparehas na bilang sa unang bilang. Nagsimula sa 1. Parang 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Ang huling bilang ng set ng bilog ay 8. Kaya ang susunod na pattern ay 8 plus 8. Ang sagot, 16, letter A. Number 2, meron tayong rectangle, diamond, circle, rectangle, blank, circle, rectangle. Ay, madali lang to, kayang-kaya mo ka face mat dahil hookies. Sa letter A, merong rectangle. Sa letter B, merong diamond. Ano nawawala? Tama, letter B, diamond. Katlo, smiley face, heart, star, smiley face, blank, star, smiley face, heart. Sa A, may smiley face. Sa B, may heart. Ano ang nawawala? Tingnang mabuti. Tama. Ang sagot ay heart. Kaapat. Arrow right. Tinuturo ang papuntang kanan. Arrow up. Arrow left. Arrow down. Arrow right. Blank. Alin kaya ang susunod? Sa A may arrow up. At sa B ay may arrow down. Tingnan natin ulit ang pattern. Suriin mo puti. Tama. Ang sagot ay letter A. Arrow up. Kalima. Blank. Square. O pwedeng cube. Square. Cylinder. Square. Cylinder. Square. Cylinder. Sa letter A, meron tayong square. Sa letter B, meron tayong cylinder. Haling kaya dapat ang nauna? Tama, cylinder. Uy, may natutunan ka nga sa pattern. Punta na tayo ngayon sa gawain sa pagtatuto bilang dalawa. Punan ang bawat patlang ng nawawalang bilang sa bawat set upang mabuo ang sumusunod na pattern. Magsimula tayo sa number 1. Meron tayong blank, 20, 25, blank, 35, 40, 45. Upang makuha ang sagot sa nawawalang pattern, hanapin muna natin ang common difference ng dalawang magkatabing number, katulad ng 20 at 25. Para makuha ang 25, nag-add ng 5 sa 20. Ganon din sa 35 at 40. Nagdagdag ng 5 sa 35 para maging 40. Nag-add ng 5 sa 40 para maging 45. Kaya ang common difference nila ay 5. 5 din ang gagamitin natin para mahanap ang nawawalang number. Upang makuha kung anong number ang nasa unahan ng 20, bawasan natin ang 20 ng 5. 20 minus 5, ang sagot ay 15. Tapos, para makuha ang number na katabi ng 25, magka ng 5. 25 plus 5, ang sagot ay 30. Kaya ang nawawalang number sa pattern ay 15 at 30. Number 2. Meron tayong 47, 53, 60, blank, blank, 87. Hanapin natin ang pattern. Magsimula tayo sa 47. 47 para maging 53, nagdagdag ng 6. 53 para maging 60, nagdagdag ng 7. Kaya sa 60, mag tayo ng 8. Dahil ang pattern ay i-add ang next counting number. 60 plus 8, 68. Tapos, sa 68, mag-add tayo ng 9. 68 plus 9, 77. Tapos, sa 77, mag-add tayo ng 10. 77 plus 10 ay 87. Ayun. Kaya, ang nawawalang number sa number 2 ay 
68 at 77. Number 3, meron tayong 300, 310, blank, blank, 340 o 340. Kuhanin ulit natin ng pattern. 300 para maging 310, nag-add ng 10. Kaya mag-add tayo ng 10 sa 310. 310 plus 10, ang sagot 320. 320 plus 10, ang sagot 330. 330 plus 10, ang sagot 340. Ang pattern natin ay add 10. Sunod, number 4. Meron tayong 50, 56, 62, blank, blank, 80, 86. Magsimula ulit tayo sa unang dalawang number upang mahanap natin ang pattern. 50 at 56, ang common difference nila ay 6. Sabihin, nagdagdag ng 6 sa 50 para maging 56. Nagdagdag din ng 6 sa 56 para maging 62. Kaya magdagdag tayo sa 62 ng 6. 62 plus 6 ang sagot ay 68. 68 plus 6 ay 74. 74 plus 6, 80. At 80 plus 6, 86. Ang nawawalang number sa pattern natin ay 68 at 74. Number 5, 100, blank, 300, blank, 500, 600. Upang makuha ang pattern, sa dulo tayo magsimula. Dahil ito ang pwede natin magamit na basehan. 500 at 600. Para maging 600 ang 500 ay nagdagdag ng 100. Kaya ang gagamitin natin ay 100. Tapos, i-add natin sa unang 100. 100 plus 100 ang sagot, 200. 200 plus 100, 300. Tapos, 300 plus 100 ang sagot, 400. Ang nawawalang number sa ating set ay 200 at 400. At yan! Natapos natin sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutan naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo o nawain mabuti ang sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ito yung sitwasyon. Ang batang masipag ay tumutulong sa kanyang magulang pagtitinda sa plaza. Pagkatapos ng mga gawain bahay, kumita siya ng 12 pesos noong lunes, 16 pesos noong martes, 20 pesos noong miyerkules, 24 pesos noong webes, at 28 pesos noong biyernes. Para madali natin maunawaan, ilagay natin sa table. Gumawa tayo ng listahan ng kanyang kinita. Ayan, buong isang linggo ang nilagay ko. Sa lunes, 12 pesos. Sa martes, 16 pesos. Sa miyerkules, 20 pesos. Sa webes, 24 pesos. Sa biyernes, 28 pesos. At wala pa ang sabado at linggo. Kung susuri natin mabuti, bawat araw na dadagdagan ng apat na piso or 4 pesos ang kanyang kinita. Kaya... Sagutin natin ang mga tanong. Magsimula tayo sa number 1. Kung susundin ang pattern ng kanyang kinita, magkano ang kanyang kinita sa araw ng Sabado? Kung araw ng Biyernes ay 28 pesos, magdagdag tayo ng 4 na piso. Ang sagot ay 32 pesos. Magkano ang kikitain niya sa araw ng linggo? Ang pattern natin ay add 4, kaya magdagdag tayo ng 4 pesos sa 32 pesos. Ang sagot ay 36 pesos. Katlo, 
magkano ang kikita niya sa loob ng isang linggo? Uy, buong linggo na to ha, hindi yung pattern lang. Buong linggo, ibig sabihin iaad lahat natin ng kanyang kinita. Lunes, 12 pesos. Martes, 16 pesos. 20 pesos noong Merkoles. Webes, 24 pesos. Viernes, 28 pesos. Sabado, 32 pesos. Linggo, 36 pesos. Ang kabuang kinita niya sa buong linggo ay 168 pesos. At yan mga ka-face math, nakatapos na ulit tayo ng isa na namang math video. Sana ay makatulong ito sa pagsasagot mo ng iyong module. Maraming salamat ka-face math. Hanggang sa punli!